హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనము తెలుసుకోబోయే టాపిక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన టాపిక్ ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా కంప్యూటర్ కొనాలన్నా ల్యాప్టాప్ కొనాలన్నా ఫస్ట్ మన మైండ్లో వచ్చేది ఏంటంటే ఏ ప్రాసెసర్ కొనాలి అదే ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ కొనాలా ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కొనాలా ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ కొనాలా అనేది ఎందుకంటే మనము మార్కెట్లో ఇప్పుడు కానీ చూసామంటే చాలా వరకు ప్రాసెసర్లు ఐ త్రీ కానీ ఐ ఫైవ్ కానీ ఐ సెవెన్ కానీ అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు తెలిసిన తేడాల్లో ఏంటంటే ఐ త్రీ అనేది తక్కువ ప్రైస్లో వస్తుంది ఐ ఫైవ్ మీడియం రేంజ్లో ఉంటుంది ప్రైస్ అదే ఐ సెవెన్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది అనమాట అదొక్కటే తెలుసు మనకి మనకి అంటే చాలామందికి ఆ చాలామందికి అసలు యాక్చువల్గా ఐ త్రీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఐ ఫైవ్కి ఐ త్రీకి ఐ సెవెన్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అవి జనరేషన్స్ అంటే ఏంటి వాటిల్లో జనరేషన్స్ అంటే ఏమిటి వాటిల్ని ఎవరు కొనుక్కుంటే ఎవరికి మంచిది అనేది చాలామందికి తెలియదు ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ డిఫరెన్సెస్ ఎవరు ఏ ప్రాసెసర్ కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఐ ఫైవ్కి ఐ సెవెన్కి ఐ త్రీకి డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకునే ముందు మనం ఫస్ట్ జనరేషన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నమాట జనరేషన్స్ అంటే ఇంటెల్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి ఆర్ఎండ్డి డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి అంటే సైజ్ తగ్గించడానికి కానీ ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి కానీ ఇంకా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ తీసుకురావడానికి కానీ వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అట్లా వర్క్ చేసినప్పుడు లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్లు ఏమన్నా వస్తే వాళ్ళు దాన్ని నేమ్ చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే ఫోర్త్ జనరేషను ఫిఫ్త్ జనరేషను సిక్స్త్ జనరేషను అట్లా జనరేషన్ను మెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతారు అనమాట ఇప్పుడు ఐ త్రీలోనే మనకి ఫోర్త్ జనరేషను ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే ఎంత లేటెస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అయితే అంత అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెసర్ అనమాట అంత బాగా పనిచేస్తుంది అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు ఐ త్రీయా ఐ ఫైవా ఐ సెవెన్ అనే కాకుండా ఐ త్రీలో ఏ జనరేషన్ అంటే థర్డ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అనేది కూడా చూసుకుంటే మంచిది అనమాట ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ ఐ త్రీకి ఐ ఫైవ్కి ఐ సెవెన్కి తేడా ఏమిటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకో రెండు విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అవేంటంటే క్లాక్ స్పీడు రెండోది వచ్చి హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ ఈ క్లాక్ స్పీడ్ అనేది ఏంటంటే ఆ ప్రాసెసరు నిమిషానికి కానీ సెకండ్కి కానీ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్లు ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు అనేది క్లాక్ స్పీడ్ నిర్ణయిస్తుంది అనమాట అంటే మనం ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో టూ పాయింట్ త్రీ గెగా హెడ్జ్ ఉంటుంది లేదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది లేదా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇట్లా గిగా హెడ్జెస్ రేట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట వాటిని క్లాక్ స్పీడ్ అంటారు ఈ క్లాక్ స్పీడ్ వల్ల ఏం చేస్తుందంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే కొద్దిగా తక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు అదే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్తో పోల్చుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు అనమాట మనము ప్రాసెసర్లు తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ గిగా హెడ్స్ కెపాసిటీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉందో కూడా చూసుకోవాలి ఎంత ఎక్కువ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ ఉండేది బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు అనమాట అంటే ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ కలిగి ఉంటుంది అది వచ్చి క్లాక్ స్పీడ్ ఇంకొకటి హైపర్ థ్రెడ్ ఇంటెల్ కంపెనీ యొక్క ప్రొపరైటరీ పేటెంట్ అనమాట ఈ ప్రొపరైటరీ పేమెంట్లో హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్లో డ్యువెల్ కోరు ఆక్టా కోరు క్వాడ్ కోరు అని కోర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే టూ కోర్స్ అంటే రెండు కోర్లు ఉంటాయి క్వాడ్ కోర్ అంటే ఫోర్ ఉంటాయి ఆక్టా కోర్ అంటే ఎనిమిది ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రాసెసర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు డెస్క్ టాప్కి అయితే హై క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్లు ఇస్తారు అదే ల్యాప్టాప్ అనుకోండి అనుకోండి తక్కువ కోర్ ఉండే ప్రాసెసర్లను ఇస్తారన్నమాట దానికి దీనికి మధ్య తేడా ఏంటంటే ల్యాప్టాప్లో ఏం చేస్తారంటే హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ అనే ఆప్షన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారు ఈ హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ ఏం చేస్తుందంటే డ్యూల్ కోర్ ఉండేదాన్ని క్వాడ్ కోర్గా చూపిస్తుంది అనమాట క్వాడ్ కోర్లో ఉండేదాన్ని ఆక్టా కోర్లాగా చూపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే అవి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి యాక్చువల్గా ఫిజికల్ కోర్స్ మాత్రం రెండే ఉంటాయి ఈ ఫిర్చువల్ మెమొరీలో ఏం చేస్తుందంటే ఫోర్ కోర్స్ ఉన్నట్టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అది బ్లైండ్గా నమ్మేటట్టు చేస్తుంది అనమాట దాన్నే హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ అని అనమాట ఈ హైపర్ థ్రెడ్డింగ్
బేసిక్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఈ బేసిక్ ప్రాసెసర్లో ఓన్లీ రెండు కోర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే ఇది డ్యూల్ కోర్ మీద పనిచేస్తుంది క్యాషీ కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే త్రీ ఎంబీ టూ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది మామూలుగా ప్రాసెసర్లో క్యాషీ వచ్చేసి టూ నుంచి ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట కానీ ఐ ఫైవ్ తోటి ఐ సెవెన్తో పోల్చుకుంటే ఐ త్రీలో ఏంటంటే తక్కువ క్యాషీ ఉంటుంది ఇది హైపల్ హైపర్ థ్రెడ్ ఎనేబుల్డ్ అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ల్యాప్టాప్లో కానీ ఐ త్రీ యూజ్ చేసామంటే క్వాడ్ కోర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట విర్చువల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం ఫీల్ అవుతుందంటే ఇది క్వాడ్ కోర్ ల్యాప్టాప్ ప్రాసెసర్ అని ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట ఈ ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ ఎవరెవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా హోమ్లో యూజ్ చేసే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ఆఫీస్ వర్క్లు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీసు ఎక్సెల్ వీటిలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న వీడియో ఎడిటింగ్లు చేసే వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ చాలా బాగా పని వస్తుంది అనమాట మీరు ఒకవేళ చిన్న చిన్న గేమ్స్ అంటే హై ఎండ్ గేమ్ కాస్ కాకుండా చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఏదన్నా ఆడుకోవాలనుకున్నా కూడా ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ చాలా వర్క్ బాగా చేస్తుంది అనమాట అంటే మీరు రెగ్యులర్ యూసేజ్ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఏదో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆక్స్ ఫైస్ ఎక్సెల్ ఇలాంటి యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఐ త్రీ చాలా వరకు సఫిషియంట్గా సరిపోతుంది మీరు ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్కి వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదన్నమాట ఇప్పుడు ఇంటెల్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్లో రెండు రకాల ప్రాసెసర్స్ వస్తాయి ఒకటి డ్యూల్ కోర్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది రెండు వచ్చి క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది అనమాట డ్యూల్ కోర్ ప్రాసెసర్ని ఎక్కువగా ల్యాప్టాప్ల్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు పీసీకి వాటిల్లో చూసారంటే ఎక్కువ ఐ ఫైవ్ వచ్చి డ్యూయల్ కాకుండా క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్లు ఉంటాయన్నమాట దాంట్లో మీరు ఒకవేళ కొద్దిగా ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేస్తారంటే ఫోటోషాప్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడతారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళు కొద్దిగా వీడియో ఎడిటింగ్ బాగానే చేస్తారు అన్నప్పుడు మీకు ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉందంటే చాలా వరకు బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట కంపేర్ టు ఐ త్రీ ప్రాసెసర్లో దీనిలో ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ప్లస్ గిగా హెడ్స్ కెపాసిటీ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ అనే డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకునే ముందు హయ్యెస్ట్ జనరేషన్ అంటే లేటెస్ట్ జనరేషన్ది క్వాడ్ కోర్ది తీసుకున్నారంటే చాలా వరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మ్యాక్సిమమ్ ల్యాప్టాప్ల్లో ఏం చేస్తారంటే ఐ ఫైవ్లో డ్యూల్ కోరే యూజ్ చేస్తుంటారు మీరు కొనే ముందు డ్యూల్ కోర్ ఉందా క్వాడ్ కోర్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేసి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇంటెల్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇదేందంటే హయ్యెస్ట్ కెపాసిటీ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెసర్ ప్రస్తుతానికి అవైలబుల్ మార్కెట్లో ఉండే దాంట్లో ఐ సెవెన్ అనేది చాలా ఎఫిషియంట్ ప్రాసెసర్ అనమాట దీంట్లో కూడా డ్యూల్ కోరు క్వాడ్ కోరు ఆక్టా కోరు మూడు రకాలు ఉంటాయి అవి కూడా మీరు ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ అన్నంత మాత్రాన దాన్ని పర్చేజ్ చేస్తే సరిపోదు యాక్చువల్గా మీరు దాంట్లో ఐ సెవెన్లో డ్యూల్ కోర్ ఉందా క్వాడ్ కోర్ ఉందా ఆక్టా కోర్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాంట్లో కూడా లేటెస్ట్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వచ్చున్నాయి అవి కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి ఏ జనరేషన్ అయితే మీకు బాగుంటుంది అనుకుంటారో ఆ జనరేషన్ని బట్టి తీసుకోండి ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేసే వాళ్ళకి వీడియో ఎడిటింగ్ హై అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఫోర్ కే వీడియోస్ని బాగా ఎడిటింగ్ అంటే ఫోర్ కే వీడియోస్ షూట్ చేసి వాటిని రెండర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ప్లస్ హై అండ్ గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మీరు ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ని అంటే మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ యూజర్స్ అయితే కంప్యూటర్లో చాలా వరకు గ్రాఫిక్స్ తోటి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి గేమ్స్ ఇవన్నీ చేయాలి అనుకుంటే మీకు ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది చూశారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఐ త్రీకి ఐ ఫైవ్కి ఐ సెవెన్కి ప్రాసెసర్ల మధ్య తేడా ఏంటి జనరేషన్లు అంటే ఏమిటి ఏ ప్రాసెసర్ ఎవరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మీకు అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్